வணக்கம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் பொழுது கிளாஸ்ல வந்துட்டு சரியா பதில் ஆன்சர் ஷீட் சரியா எழுதல இல்ல மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுன்னா எங்க வீட்டுல கொண்டு வந்து காமிக்கும் போது பள்ளிக்கூடத்துல ஆசிரியர்களும் சரி எங்க அப்பாவும் சரி சொல்லி இருக்கிறது என்னன்னா அவனுடைய போற போக்கு பார்த்தா ஒன்னும் வாழ்க்கையில பெருசா செய்யற மாதிரி தெரியல பிற்காலத்துல நீ ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு தான் லாயக்கா இருப்பே சொல்லிட்டு இது எனக்கு மட்டும் கிடையாது நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும் அதாவது வீட்டில் பெற்றோர்களோ இல்லை ஆசிரியர்களோ அவங்க மேலே கோபமாக இருக்கும்போது சொல்கிற வசனம் தான் இது பட் இது எதுக்காக சொல்கிறாங்க சொன்னால் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிற தொழிலுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு அடிப்படை பெருசாக படிப்பு தேவை கிடையாது பெரிய அளவில் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டியது கிடையாது பெரிய அறிவு இருக்க வேணான்றது ஒரு நம்பிக்கை அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க சரி அப்படியே இருந்தாலும் ஆனால் ஒரு பால் பண்ணையோ மாட்டு பண்ணையோ இல்லை ஆட்டு பண்ணையோ வைக்கும் பொழுது சில ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸை கடைப்பிடிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப கட்டாயமாக இருக்கு அது என்ன ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஒரு எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு இந்த பதிவு வந்து ஒரு ஆட்டு பண்ணை அமைக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ரீதியாக ஒரு தொழில் ரீதியாக ஒரு ஆட்டு பண்ணை அமைக்கணும்னு சொன்னால் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எந்தெந்த விஷயங்களை வந்துட்டு கண்டிப்பாக கடைப்பிடிச்சே ஆகணும்ன்றதை பற்றி பதிவு தான் இது ஏன்னா ஏராளமான மக்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி சார் நான் வந்து ஆட்டு பண்ணை வைக்கலாம் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து வெள்ளை ஆடு வைக்கிறது பெட்டரா செம்பரி ஆடு வளர்க்குறது பெட்டரா இல்லை அப்படியே வெள்ளை ஆடு சொன்னீங்கன்னா அதில் எந்த ப்ரீடு வளர்க்குறதுன்றது கேட்குறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பரன் மேலே வச்சு வளர்க்குறது பெட்டரா இல்லை தர மேலே வச்சுட்டு வளர்க்குறது பெட்டரா தீவனம் நம்மளே கொண்டு வந்து போடுறது பெட்டரா இல்லை மானாவரியாக மேய்ச்சலுக்கு விடுறது பெட்டரா எந்த ஸ்டேஜில் வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தகவல்களை பற்றி வந்து நிறைய பேர் கேட்கறதுனால இந்த பதிவு குறிப்பாக ஒரு ஆட்டு பண்ணை அமைக்கணும் சொன்னால் எப்படி அமைக்கிறது தொழில் ரீதியாக செய்யும் பொழுது இது எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுன்றதை பற்றி தான் இந்த பதிவு எந்த ஒரு வியாபாரம் எந்த ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தாலும் நம்ம எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னென்னா நம்ம போடுற முதலீட்டுக்கு வந்துட்டு பாதுகாப்பு அப்போ அந்த பாதுகாப்பு பண்ணுறதுல இந்த ஆட்டு பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது நீங்கள் வாங்கி இருக்கிற ஆடுகளுக்கு இன்சூரன்ஸ் இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி நடக்கும் சொன்னால் இன்சூரன்ஸுடைய ப்ரீமியம் ஆட்டினுடைய மதிப்பில் நாலு சதவீதம் அதாவது ஒரு நாலாயிரம் ரூபா ஆட்டினுடைய மதிப்பு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்ட் அந்த ஃபோர் பர்சன்ட் சொல்லும்போது நூற்றி அறுபது ரூபா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஒரு வருஷத்துக்கு அதுக்கு ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி ஸோ எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தோராயமாக ஒரு ஆறு சதவீதம் உங்களுக்கு செலவு வந்துடும் இன்சூரன்ஸ்க்காக மட்டுமே இப்போ இந்த ஆட்டினுடைய மதிப்பு நாலாயிரம் தான்னு சொல்லிட்டு யார் நிர்ணயிக்கிறது இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் கவர்மெண்ட் ரிக்கக்னைஸ் எந்த ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் இருந்தாலும் அந்த ஆட்டை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கொடுத்துருவாங்க சர்டிஃபிகேட் இதனுடைய ஆட்டினுடைய மதிப்பு இது தான் சொல்லி ஸோ அந்த மதிப்பில் ஃபோர் பர்சன்ட் இஸ் த ப்ரீமியம் இப்போ இந்த ஃபோர் பர்சன்ட் நான் ப்ரீமியம் சொல்லும்போது ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்தீங்கன்னா நாலு மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டிக்கு தான் வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க நாலு மாதத்தை விட கம்மியாக இருக்கிற குட்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடைக்காது ஏழு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சுனாலும் அதுக்கும் இன்சூரன்ஸ் அப்ளை ஆகாது ஸோ இது நாலு மாசத்துலேருந்து ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்போ நம்ம இன்சூரன்ஸ் வாங்கி இல்லாமல் சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க இட் இஸ் நாட் ஆஸ் ஈஸி இதுக்கு காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு போயிட்டு சார் எங்கிட்ட இந்த ஒரு பத்து ஆடு இருக்கு எங்கிட்ட ஒரு இருபது ஆடு இருக்கு எனக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் எனக்கு நீங்கள் எடுத்து கொடுங்க எனக்கு ஒரு பாலிசி இஷ்யூ பண்ணுங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி முதல்ல உங்களுக்கு சொல்கிற பதில் இல்லைங்க நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை இன்சூரன்ஸை நம்ம வந்து ஆடுகளுக்கு பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க இது எதுக்காக சொல்கிறாங்க சொன்னால் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு நாலாயிரம் ரூபா ஆட்டினுடைய மதிப்பு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நே நூற்றி அறுபது ரூபா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரீமியமாக கிடைக்கும் அவங்க வந்து இது ஒரு பெரிய ரெவன்யூவாவோ பெரிய இன்கமாவோ பார்க்கறது இல்லை அதனால அவங்க உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடுவாங்க கொடுக்கறதே இல்லை சொல்லிடுவாங்க அப்படி விட்டுடாதீங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட நீங்க எனக்கு ஆட்டு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க மறுத்தால் நான் உங்க மேல இன்சூரன்ஸ் ஆம்பர்ட்ஸ்மே
அது இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எங்கே ஆட்டு பண்ணை அமைக்கிறீங்களோ அங்கே இருக்கிற சுற்று வட்டாரத்தில் ஒரு நாலு டைரக்ஷனில் இருக்கிற வெட்டினரி டாக்டர்ஸை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுடைய கால்நடை மருத்துவம் இருக்கும் உங்கள் எங்கே பண்ண அமைக்கிறீங்களோ அங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கும் அங்கே இருக்கிற அந்த வெட்டினரி டாக்டர் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல தொடர்பு வச்சுக்கோங்க உங்க நம்பர் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி அவர் நம்பரை வாங்கிட்டு நீங்க ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும் இது எதுக்காக சொன்னா ஆடுகளுக்கு இந்த பரவலா நோய் தாக்கம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கால்நடை தானே அது ஒரு உயிரினம் தானே அதுக்கு சில நேரங்கள்ல ஒரு எபிடமிக் மாதிரி வந்ததுன்னா மொத்தம் மந்தையும் காலி பண்ணிடும் அப்ப நமக்கு முதல்லயே தகவல் இருக்கணும் இதுக்காக நீங்க சுத்து வட்டாரத்துல இருக்கிற ஒரு நாலு டாக்டர்ஸ் கிட்ட நல்ல உறவு வச்சுட்டு இருந்தீங்க சொன்னா எங்கேயாவது அந்த நோய் பரவலா வந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்க உங்களுக்கு முதல்ல தகவல் கொடுத்துருவாங்க சார் இந்த மாதிரி ஆடுகளுக்கு இந்த நோய் தாக்கம் இந்த ஏரியால எல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கும் உங்க ஆடுகளுக்கும் தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா நீங்க அதுக்கு தேவை உள்ள இம்யூனிட்டியோ வேக்சினேஷன்ஸ் என்ன நடவடிக்கை நீங்க எடுக்கணுமோ நீங்க முதல்ல எடுத்துருவீங்க ஸோ இஃப் யூஆர் முதல்லயே உங்களுக்கு தகவல் கிடைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால வெறும் ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் கிட்ட மட்டும் அதாவது அந்த ஜூரிஸ் டிக்ஷன்ல இருக்கிற வெட்டினரி டாக்டர் கிட்ட மட்டும் தகவல் வச்சுக்காம அதையும் தாண்டி மற்றவங்க கிட்டயும் வச்சுக்கிறது நல்ல விஷயம் மூணாவது விஷயம் உங்க முதலீடு நீங்க போட்ட முதலீடு காப்பாத்துறதுக்காக பண்ண வேண்டியது இந்த ஆடுகளுக்கு வேக்சினேஷன்ஸ் இப்போ வேக்சினேஷன் சொல்லி நீங்க டாக்டர் கிட்ட வெட்டினரி டாக்டர் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு பெரிய பட்டியலே கொடுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஆட்டினுடைய பாதி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுல போயிடும் அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியாவை பொறுத்து எது எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதை நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் சரி உங்க ஏரியாவை பேஸ் பண்ணி இந்த வேக்சினேஷன் மட்டும் போடலாம் இந்த இந்த வேக்சினேஷனை தவிர்த்துடலாம் சொல்லிட்டு பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல் மணி அது எல்லாமே நம்ம பணம் தான் செலவு பண்றது அதனால எதுக்கெல்லாம் வேக்சினேஷன் கொடுக்கணுன்றது அதை நீங்க பார்த்து எடுத்துட்டீங்க சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்க போடுற முதலீட்டுக்கு நீங்க ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி கவர் மாதிரி உருவாக்குறீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நிறைய பேர் சொல்றது சின்னதா ஆரம்பத்தில் சின்னதா ஆரம்பிச்சுட்டு காலப்போக்கில் அது கொஞ்சம் பெருசு படுத்துட்டு அதில் செட்டில் ஆகிடலாம் சொல்லி நினைக்கிறேன் சின்ன சைஸ் என்னன்றது நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் சின்ன சைஸ் என்னன்னா நீங்க எந்த ஸ்கேல் என்ன சைஸ்ல ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஆட்டு மந்த சைஸ் என்ன இருக்கணும் சொன்னா நீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீங்க உங்க வரவு செலவு போட்டு பார்த்துக்கும் பொழுது பிஸ்னஸ்ல வந்துட்டு பிரேக் ஈவென்ட் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா உங்களுக்கு லாபமும் கிடையாது நஷ்டமும் கிடையாது வரவும் செலவும் ரெண்டும் சரிசமமா இருக்கு ஒரு வருஷம் கழிச்சுட்டு இந்த ரெண்டுமே ஒரே அளவு இருக்கு சொன்னா அதுல நீங்க வளர முடியாது சப்போஸ் பிரேக் ஈவென்ட் பாயிண்ட் சைஸ் விட சின்னதா இருக்கு சொன்னா சைஸ் உங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் உங்க பேக்கெட்ல இருந்து காசு போட்டு பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் ஒரு ஸ்கேல் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா நமக்கு கொஞ்சமாவது லாபம் வரணும் ஒரு வருஷம் முடிச்சு நம்ம கணக்கு பார்க்கும் போது கொஞ்சமாவது லாபம் வந்ததுன்னா அந்த லாபத்தை மறுபடியும் அதே பிசினஸ்ல போட்டுட்டு நீங்க வளர்க்கலாம் அப்படி இல்ல வருஷ வருஷம் கைய விட்டு காசு போயிட்டு இருக்கு சொன்னா நீங்க ஒன்னு அம்பானி அதானி விஜய் மாலியா இந்த மாதிரி மக்களுக்கு நீங்க ஒரு சொந்தக்காரராக தான் அதை பண்ணலாம் சராசரி மனிதருக்கு அது சாத்தியம் கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்கேல பொறுத்த வரையிலையும் நீங்க ஒரு ஆடு விற்க போகும் பொழுது ஆட்டுக்குட்டிகளை விற்க போகும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சப்போஸ் ஒரே நேரத்துல ஒரு நூறு ஆடு நூற்றி ஐம்பது ஆடு நீங்கள் விற்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வியாபாரிங்க உங்கள் இடத்துக்கு வந்துட்டு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்குவாங்க இல்லை ஒரு லாட்டில் வந்து எட்டு பத்து பதினஞ்சு ஆடு தான் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய வியாபாரிங்க வரமாட்டாங்க அப்போ லோக்கலில் இருக்கிற புரோக்கர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் அதனால் ஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பிரேக் ஈவென்ட் பாயிண்ட்டை விட பெருசாக இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லாட்டில் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆடாவது நீங்கள் விற்கிற மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு நல்ல சைஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் சின்னதாக ஆரம்பிக்கிறது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இல்லை நமக்கு இந்த மாதம் வந்துட்டு ஒரு பத்து குட்டி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்த லாட் இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு வரும் அதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு குட்டி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நம்ம ஐம்பது அறுபது ஆடு சேர்த்து கொடுக்கலாம் சொல்லி நினைச்சிங்கன்னா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எட்டு மாதம் குட்டி நீங்கள் விற்றீங்கன்னா அது ஒரு ஆப்டிமல் சைஸ் எட்டு இல்லை ஒம்பது மாதம் நீங்கள் அதே வந்துட்டு பதினோரு மாதத்தில் விற்க போறீங்கன்னா அந்த பதினோரு மா ரெண்டு மாசம் கழிச்சு விற்கிறதுனால உங்களுக்கு விலை அதிகமாக
ரொம்ப பெரிய ஆடாக இருந்ததுன்னா அது கறி முத்தி போச்சு சொல்லி நினச்சி நிறைய பேர் அதை வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் விலை ரொம்ப குறையும் அவங்களுக்கு அதனால் ஐடியல் சைஸ் வந்துட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிலோ கறி வெயிட் வரும் இப்போ ஆடு வந்து ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு கிலோ வெயிட் உயிர் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இருபது இருபத்தி ரெண்டு கிலோ இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு நல்ல லாபம் நல்ல விலைக்கு போகும் அந்த ஸ்டேஜ் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆடு விற்கிறத பொறுத்த வரையிலையும் சார் செமரி ஆடு பெட்டரா வெள்ளாடு பெட்டரா சொல்லி கேட்குறாங்க செமரி ஆடு வெள்ளாடு ரெண்டுமே இருக்கணுங்க ஏன்னா வெள்ளாடுன்றது நமக்கு மாதம் மாதம் சம்பளம் வாங்குற மாதிரி செமரி ஆடு வந்துட்டு போனஸ் வாங்குற மாதிரி இது ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா நீங்க வெள்ளாடு வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் கூட நீங்க வந்துட்டு ஒவ்வொரு லாட் எடுத்துட்டு சேல் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா செமரிய பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அதை வந்து நீங்க பக்ரீதுக்கு மட்டும் டார்கெட் பண்ணுங்க இந்த பக்ரீத் மாசத்துல என்ன ஆகும் சொன்னீங்கன்னா முஸ்லிம்ஸ் வந்து அந்த பண்டிகைக்கு கிடா வெட்டுறதுக்காக பயன்படுத்துவாங்க அப்போ சாதாரணமா வந்து ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் போற கேடா பக்ரீத் மாசத்துல டபுள் விலைக்கு போகும் குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது சதவீதம் அதிகமா கிடைக்கும் இங்க நார்மல் டைம்ல பத்தாயிரம் விற்குதுன்னா பக்ரீத் சீசன்ல அதே அதே கிடா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பதினேழாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கொடுத்துருவோம் ஸோ செமரி ஆடு போனஸ்க்காக வச்சுக்கோங்க வெள்ளாடு உங்களுக்கு மாச மாசம் சம்பளம் வர மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிக்கோங்க அது பெட்டர் தரை மேலே வளர்க்கறதா இல்ல நம்ம வந்து பரன் மேல வச்சுட்டு வளர்க்கறதா இப்போ பரன் மேல வச்சு வளர்க்கறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அதை பத்தி அதுல நான் போகிற விருப்பப்படலை பட் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க நீங்க என்னைக்கு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க ஒரு தொகை வச்சிருப்பீங்க இதுதான் என்னுடைய பட்ஜெட் இந்த இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக இந்த பிசினஸ்க்காக சொல்லி அந்த பிசினஸ்ல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து ஆடுகளை வாங்குறதுல செலவு பண்ணுங்க மீதி நாற்பது சதவீதம் மட்டும்தான் நீங்க ஆட்டுக்கு கொட்டகை அது மற்ற விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ணுங்க ஏன் சொல்றேன் சொன்னா ஆடுகள் தான் வந்து குட்டி போடும் பரணோ கொட்டகையோ குட்டி போடாது அதனால ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நீங்க இந்த நாற்பது சதவீதம் இல்ல மிஞ்சி போச்சுன்னா ஐம்பது சதவீதம் பணம் மட்டும்தான் முதலீடு மட்டும்தான் உங்களுடையது மற்ற விஷயங்கள்ல போனோம் குறைஞ்சபட்சம் பிப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஸ்டாக் அதாவது ஆடு தாய் ஆடுகள் அதுல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு சில பேர் தான் நினைக்கிறாங்க நம்ம ஆடு வாங்கும் பொழுது சின்ன குட்டியா வாங்கிட்டு வளர்த்துட்டே வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஆரம்பிக்கலாமா ஏன்னா சின்ன குட்டி வாங்கும்போது விலை கம்மியில கிடைக்கும் தாய் ஆடு விலை ஜாஸ்தி ஆகும் சொல்லி நினைக்கிறோம் அதுவும் சரியான முறை கிடையாது காரணம் என்னன்னா நீங்க ஒரு சின்ன குட்டி மூணு மாசம் நாலு மாசம் குட்டி வாங்கி அது ஒரு வயசு வந்த பிறகு அது பருவத்துக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அது சனையாய் குட்டி போட்டு உங்களுக்கு ரெவன்யூ வர்றதுக்கு ரொம்ப காலம் ஆயிடும் அதை விட நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஜாஸ்தியானாலும் பரவாயில்ல தாய் ஆடுகள் வாங்கி அதுவும் சனையா இருக்கிற தாய் ஆடுகள் வாங்கி முதல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடுகள் வந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துல உங்ககிட்ட குட்டி போடும் அதுல இருந்து எட்டு மாசம் கழிச்சு அதாவது நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண பத்தாவது மாசத்துல இருந்து உங்களுக்கு ரெவன்யூ வர ஆரம்பிக்கும் பிசினஸுக்கு ரெவன்யூ இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ரொம்ப நாள் ரெவன்யூ வராமல் இருந்ததுன்னா கடை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயமும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியத்துவம் கொடுங்க எனக்கு இது வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சதோ அதை சொல்லியிருக்கேன் நான் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன் இந்த மாதிரி படிக்கல அந்த மாதிரி எதுவுமே சரியாக நம்ம செயல்படாத நேரத்தில் எங்கள் ஆசிரியர்களும் எங்கள் பெற்றோர்களும் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு தான் லாய்க்கு சொல்லிவிட்டு அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிருஷ்ண பகவான் வந்துட்டு மாடு மேய்ச்சார் இயேசுநாதர் ஆடு மேய்ச்சிருக்காரு முகமது நபிகள் நாயகமும் ஆடு மேய்ச்சிருக்கிறார் ஸோ அதில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு சிறப்பம்சம் இருக்கின்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் அதை பண்ணியிருக்காங்க அதனால் யாரெல்லாம் ஆட்டு பண்ண அமைக்கணும்னு சொல்லி நினைச்சிது அந்த வியாபாரத்தில் இறங்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களோ எதையும் பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்கள் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேனோ அந்த அடிப்படையில் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு சிறப்பாக பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி